to all the seekers of truth. Your previous two share is currently true. We cannot organize it, we cannot honor it. Ее невозможно искусственно организовать. Ее невозможно организовать приказом. And at the human level, we cannot achieve it. И на уровне человеческого сознания ее невозможно достичь. We have referred from Aliba to this state of Enguerdi. Мажорились, развелись от Амёвы до сегодняшнего человеческого уровня. But still we have not reached our absolute truth. Но по-прежнему мы не достигли своего высшего состояния истины. Some people believe this is good. Some people believe that is good. Одни люди думают, что это хорошо, другие люди думают, что то хорошо. So either we can decide something on on emotional basis or on rational basis. Мы судим обычно либо руководствуясь своими чувствами, эмоциями, либо своим рациональным сознанием. And both are limited. И оба из них ограничены. Anything can be justified with rationality. Можно объяснить все. Also emotionally, we can justify why we are emotional about. Мы можем даже объяснить, почему мы ведем себя эмоционально по отношению к чему-то. So everyone can think differently uh, according to their own projections. Uh, каждый человек uh, думает по-разному, соответствуя uh, своими, uh, своими чувствами. So you have to go to a state, a state where you can all say the same thing is the truth. Вам необходимо пройти, достичь такого уровня, когда вы э, то, что вы скажете и поймете, будет действительно истинным. Все человечество должно прийти, достичь того уровня, когда все люди будут понимать, что это действительно истина. So we have to understand that our illusion is not yet complete. Нам прежде всего необходимо понять, что наша и вот наш эволюционный процесс еще не закончился. There is one more breakthrough in it. One more breakthrough in it. Нам необходимо еще продолжить свою эволюцию, чтобы выиграть достижение. This breakthrough is. Это достигается при помощи самореализации. Это необходимо понять самого себя. А понять самого себя невозможно, пытаясь, допустим, провести это эмоционально, умственно, интеллектуально. На своем эволюционном пути от амебы до настоящего состояния мы сами ничего не сделали. Это произошло прежде всего через эволюционный процесс. Мы стали независимы от себя, 
людьми. So, if anything has to happen, it has to happen spontaneously. Поэтому, если что-то и должно произойти, должно произойти спонтанно. Like a seed, if you put it in the madrak, it sprouts by itself. Допустим, если вы бросите зерно в землю, оно прорастает само собой. So the seed has both baking quality and the madrak also has both baking quality to sprout. Это говорит о том, что зерно имеет определенное качество прораста и земля имеет материнское качество содействовать тому, чтобы зерно проросло. In the same way, within us is placed the power of pure desire, which gives you that breakthrough. Таким же образом, аналогично, внутри нас заложено качество качество абсолютного чистого желания, при помощи которого мы можем пробиться и достичь, познать истину. It is the power of pure desire. Это сила чистого желания. What kind of desires we have, we do not get satisfied once they are fulfilled. Какие бы у нас ни были желания, обычно они нам не приносят удовлетворения, какими они не были бы после того, что они притворились в жизнь. We want to have food, then we get the food. We want to have clothes. Then we have the clothes, we want to have a house, then we want to have a car, then we want to have an aeroplane, and we want to go on like that. Может привести такой пример, что нам хочется поесть, мы получаем пищу, затем мы хотим иметь одежду, мы хотим иметь дом, мы хотим иметь машину, затем, возможно, самолет и так прочее. Это все не приносит пользу удовлетворения. Да, в принципе, в мире. Our wants are not satiated. In the first our wants are not satiated. Это говорит о том, что в общем-то наши желания не могут удовлетвориться полностью. Then in a very dark state, we have a desire within us, which is a pure desire. Но у нас существует еще особое желание, чистейшее желание. This pure desire. Is to become one with the all-pervading sacred power of love. Это чистейшее желание стать единым с высочайшей всей проникающей энергией на основе любви. Now, whatever I am telling you, you have to accept it as a hypothesis. Все, что я говорю, вы можете принять как гипотезу. And as a scientist, you must keep your mind open. И естественно, как люди, обладающие сознанием ученого, вы должны держать свой ум открытым. And if it works, then we have to be as honest people. И если вы почувствуете, вы, так сказать, признаете это как честные люди. So this. Эта сила лежит в нашей треугольной косточке, которая называется крестовой косточкой. Эта косточка, которая называется сакрум, это если перевести секрет, это значит, что в ней находится секрет, секретная сила. So this power is placed in this triangle bone and is awakened as a gel or a pillow in a seed spontaneously. Эта сила, которая лежит в треугольной крестовой косточке, как бы пробуждается, так же как семя, которое бросили в землю, которое прорастало. И пьяцет тут six centers, ultimately through the fountain you go in, and you start feeling a cool breeze coming out of your head. 
побуждает пробужденная сила, поднимается, пронизывая все шесть чакр, достигая седьмой чакры и выходит из области тени, как холодный поток. Если этот центр находится в порядке, то вы начинаете чувствовать холодный поток, выходящий из пальцев обеих рук. Эта сила, которая находится в крестовой косточке, называется кундалини. А многие люди в Индии тысячи лет тому назад обнаружили эту силу кундалини. Кундалини лежит в треугольной косточке, завернутая в три с половиной оборота. Кундалини ваша Кундалини берет на себя все заботы для того, чтобы дать вам второе рождение. So, you don't make any trouble. Uh, так, чтобы у вас не было никаких забот, да, Миша? In Sanskrit language, we call a person who knows about this all-pervading power of Brahma as a Vijaya. Uh, на санскрите uh, человек, который знает Всем эту все проникающую энергию называется S S V Ch. Also, a bird is called S V Ch. Также птица есть, которая называется S V Ch. Three times one twice. Это слово означает рожденный второй раз, дважды. Like the bird. Is first born as an egg, and then it becomes like a bird. Это также, как, допустим, дается рождение птицы сначала в виде яйца, а затем яйцо раскрывается и появляется сама птица. In the same way, a human being is born in a closed way of ego and super ego in on his brain, in a closed person. Так же, как человек, рожденный человек обычно имеет э, две, два качества в своем уме. Супер его сверхсознание и э, нижнее сознание. Они закрывают э, проход к, э, к теме головы. Но когда, когда кундалини поднимается, человек становится духом. Его личность меняется полностью. Он становится свободным человеком. Никакие привычки не могут владеть им. Он не пытается побороть никого. И никто не может перебороть его. Он становится очень уверенным в себе человеком, доброжелательным человеком. И он начинает чувствовать все проникающую энергию, выходящую из пальцев его рук. Now this all-pervading power organizes things above all it loves. Эта все проникающая энергия думает о всех, сознает все и любит все. So when this connection is established. Your physical problems, 
your emotional problems, your mental problems, and your spiritual problems all get solved. Когда этот контакт установлен, ваши проблемы физические, эмоциональные, умственные, все уходят от вас. It is not an artificial thing, it's reality. Это не искусственное состояние, это реальность. The problem with the religion was that the essence of the religion was to seek the eternal and to feel the transitory in its own limitations. О основе религии лежал определенный принцип искать бесконечное сознание и, так сказать, понять, что сам путь является какой-то неограничен. И все религии потерпели крах. Все они являются искусственно созданными людьми учением. Либо в них преобладает ориентировка в сторону материальной субстанции, либо контроля людьми, либо просто это просто фаз. So we have to seek this eternal power. Поэтому вам необходимо найти эту бесконечную силу. And thus we become our spirit. И после этого вы станете духом. You can feel on your fingertips what's wrong with your centers and what's wrong with the center of others. Вы можете почувствовать на пальцах своих ладоней, что же все-таки нехорошо в вас самих и что же все-таки неправильно в других людях, какие болезни, допустим. So, и в этом случае маленькая капля, которая ограничена, Становится, соединяется с океаном и становится самим океаном. Then you become the instrument of that power. И затем вы становитесь инструментом этой силы, могущественной силы. That power starts going through you. Эта сила начинает течь сквозь вас. You become powerful. Вы становитесь этой и вы чувствуете это сознательно на своей парасимпатической нервной системе. Вы начинаете полностью контролировать свое поведение. Становитесь уравновешенным. И становитесь очень открытым человеком в то же самое время. Все это время энергия протекает сквозь вас. The mental power, the emotional power, and the spiritual power of love. Эта сила, которая собрала воедино вашу физическую силу, эмоциональную силу, умственную силу и прежде всего духовную силу любви. This is how the emancipation of human beings is going to take place. Это таким образом происходит. Отчеловечивание людей. This is how the whole world is going to become one. Таким образом, все человечество, весь мир воссоединится, станет одним целым. Because your spirit 
Потому что ваш дух – это коллективное начало. Это как бы не навязанный вам коллективизм. Это внутренний коллективизм. Допустим, если я обладаю всеми этими силами, я могу сказать, что я самый большой капиталист. Но я не могу жить для того, чтобы не поделиться этими силами со всеми вами, поэтому я самый большой коммунист. Таким образом, все эти социальные идеи осуществляются на яму. Сейчас пришло новое время, время процветания. Очень многие цветы, все цветы должны отстать, дать плоды. Мы все собрались здесь для того, чтобы достичь состояния, когда мы все станем духом, духовными существами. Что, что является абсолютным сознанием, является абсолютной красотой и полным счастьем. Я благословляю всех вас. Я приехал вас и впервые, поэтому я хотел бы вас попросить, если у вас действительно есть вопросы, важные вопросы, пожалуйста, задавайте их мне. Я приехал для того, чтобы дать вам то, что заложено в вас самих. Не брать ничего у вас. Пожалуйста, поэтому задавайте свои вопросы. Спасибо вам большое. Да, 
данном случае речь идет о левой и правой стороне симпатической нервной системы. Это актуальная система, которую используют люди в своей жизни. Допустим, когда вы бегаете, увеличивается, учащается ваш пульс э, через симпатическую нервную систему. Но вам не удастся ни в коем случае уменьшить, сознательно уменьшить частоту биения. Это можно сделать только через парасимпатическую нервную систему. So now, you get this power, you know exactly what it is. Поэтому, когда вы получаете эту силу, вы точно знаете, что же с вами происходит. You know how it works. Вы знаете, понимаете, как она срабатывает. И те, кто ей обладает, могут передать ее другим людям. ИСП может вызвать ужасные заболевания, допустим, эпилепсии. Мы знаем такие примеры видели. Вы получаете чью-то силу, силу другого существа и свою личную. Also cancer and any incurable psychosomatic troubles can come from this kind of patients. Также опухолевые заболевания могут вызваться вот этими ESP. Why? You thank you all the people. By this in the future. You can see if your naked eyes, the movement of the community in some people. И в то же самое время вы сможете решить других людей силой их собственной удаления. А некоторые люди могут видеть невооруженным глазом, как удаление поднимается и как она функционирует. Некоторые люди могут видеть это о, вот как раз в области темени головы, и затем, когда пробивается, когда линии пробивается, вы начинаете чувствовать холодный поток, выходящий из пальцев ладони или круг и темени головы. Это сила любви, это сила чистейшей любви. Мы никогда не пользовались до сих пор силой любви. Мы часто пользуемся силой ненависти во всем мире. Завтра же Матчи расскажет больше, как люди могут уйти либо в левую сторону, либо в правую сторону в симпатической нервной системе. Uh, 
и акция, и дальше о, одно слово. Кто написал, пожалуйста, непонятно. Где я? Question is, are self-realization can be harmful for children? Of course. Yeah, the best, the best, the best. Ответ таков, что детям дать реализацию, легче всего, дети – это лучшее, что у нас есть. Пожалуйста. Вы слышали вопрос, да? Question is, it's really would be possible that all people who are sitting here in our room would be able to feel this realization. Maybe you're not first time, second, third, fourth. Я думаю, что большинство из вас почувствует первый раз. Пожалуйста, верьте самим себе. Верьте себя. Я ощутила холоды, стоящие из ладони, ну как ветер. Могло ли это сейчас подействовать? И учащенное дыхание. Вот женщина поделилась своим впечатлением. Она почувствовала сейчас в зале, сидя перед своей маточкой, поток, выходящий из пальца рук и как бы учащение шлематочи здесь шестерин. Right now, sitting in this room, she begin to feel full breeze coming out of her fingers. You know, could be possible? Yes, yes, by God. That's it, you have a decision. Конечно, конечно, это возможно сейчас. Потому что вы не будете в присутствии шлематочи. Вопрос такой. Является ли пробуждение кундалини единственным путем самореализации? Question is, is self-realization or awakening of kundalini only the way to realization? To what realization? That's what it is. The participating process, like a scene has to start, it from the chain, that's what we ask. Да, это действительно, это единственный путь, поскольку э, кундалини должно быть пробуждено, так же, как э, семя, которое попадает в почву, э, должно прорасти. Exactly. Это натуральный, это э, настоящий натуральный процесс. Пожалуйста, хотелось бы, чтобы вы задавали вопросы, которые относятся к Сакай Йоги. У вас возникают личные вопросы по поводу всевозможных гуру. В общем-то, они не имеют отношения к этому сейчас. Пожалуйста. Я Кто? Окей. Question is, do you think that this kind of power was available to Rerik, to Rerik and Indira Gandhi? Indira Gandhi, you can hear this? No. I don't ask that person for this. This was not. But to Mahatma Gandhi, of course, to Lenny, it was. To Maxi Rodi, it was. Это сила обладала Ганди и Шимаджи говорит Ленин и Максим Горький. Туда же все есть. 
and some people may not like it. Пожалуйста. Да, я вот выбрал несколько уже из них, ответил ему на вопрос. Вопросы очень-то все личные. Несколько вопросов поступило, связанных с всевозможными так называемыми гуру. И вот Сима Атыча ответила на один из них, но я думаю, что этот ответ касается всего других вопросов. Когда вы получите самореализацию, вы сумеете сами очень ясно и четко почувствовать это встали на себе. Задав вопрос, вы получите немедленно ответ, используя свою парасимпатическую нервную систему. Вы почувствуете ответ на пальцах, ладонях своих рук, возможно, почувствуете на всем своем теле. Окей, да. okay. я не понял, кундалини это дух, либо энергия. Это I couldn't understand. Кундалини is a spirit or a energy. It's an energy. Кундалини это энергия. Кундалини is in the heart. Дух находится в области сердца. I just see that the spirit is here. И там э, все куда этот дух поднимается, как бы кресло такое находится в области темени головы. Кундалини как бы является чистейшей энергией и с несколькими установками и несколькими основными качествами качество э, прощения одно из основных качеств и, э, и другое качество очень важное качество когда кундалини пробуждена у вас как бы э, возникает новое Ваше сознание расширяется и о, как бы возникает новое восприятие мира. Если у вас есть какие-то личные проблемы, то в Шримаджи вы сможете увидеть завтра и поговорить с ней лично. Сегодня здесь у вас культурная программа, украинские танцы, и Шримаджи хочет посмотреть украинские танцы. Шима даже говорит о том, что она проводит программу по реализации каждый день. Теперь ей хочется со мной посмотреть и насладиться украинским фольклором. Спасибо большое. Yeah. 
И э, все проникающая энергия даст нам все, что нам необходимо. О, нам ни в коем случае не стоит играться с этой о, энергией, о, ужасной энергией, которая может быть очень страшной. Я очень сожалею о том, что людям приходится страдать, и это может послужить уроком для всего мира. Я очень-очень uh, сожалею, вы ставили свое соболезнование жертвам Чернобыля. Но дух не умирает, дух всегда остается живым. Уважаемая госпожа, в Индии имеется много йог. Хатха-йога, раджа-йога, карма-йога и так далее. В чем особенность савач-йоги? В Индии действительно существует очень много различных видов йоги. Патанджели описал их в книге, в своей книге. И в этой книге страницы, которые посвящены асанам, они даже не занимают столько места. Сакаджи Йога описана очень четко, ясно в книге Патанджели и говорится мне о том, что человек должен достичь состояния, когда у него уходят все мысли. И в ней говорится также о все проникающей энергии. Но люди, многие люди, которые шли в Гималаху, в Гималае, они знают всего лишь немного о асанах и о физической йоге. И многие погибли свои учителей и стали обучать людей асанам. Таким образом, привлекая внимание людей только к физической стороне вопроса йоги. Но даже физически выполнять асаны очень опасно, не имея определенных знаний и разбирая в них. Это как бы принимать все таблетки из медицинского ящика, не зная, что же это такое. Сакаджи йоги, если у человека существуют какие-то проблемы, если необходимо, то мы тоже выполняем физические асаны. Но в задаче йоги, поскольку мы обладаем о, определенным знанием после пробуждения кундалини, мы знаем, что же нам необходимо. И мы не только выполняем какие-то кармологические номера, мы выполняем ту асану, которая действительно необходима для устранения проблем. Yeah, 
responsible for this church. Poor man, he was complaining to me that he did have yoga. Now the situation is such that all his muscles have become dense and in one of his shoulder joints, the socket, from the socket, the bone is not marked and he has to be fixed. Мы его долго познакомимся, имеется в виду в Советском Союзе, один из министров, кто является членом Совета Министров. И как я понял, он занимался также йогой, у него было много проблем, проблем, связанных с мышечной системой. Потому что его преподаватель хотел сделать из него эксперта в йоге, поэтому он заставлял его стоять на голове, в общем-то выполнять все возможные упражнения, связанные с глазами, носом, с прочищением. Вначале я чувствовал себя лучше, но прошли годы, и сейчас я чувствую себя очень плохо. И многие из тех, кто занимались со мной, у этого гуру или мастера тоже чувствуют себя плохо. И у всех у них очень плохое сердце. Сердце в плохом состоянии. Если вы начнете заниматься сакаджи йогой, то вы поймете, почему же это все происходит. Потому что у вас развивается как бы односторонняя личность. Дело в том, что ха означает солнце, и ха означает луну, поэтому оба канала симпатической нервной системы должны быть использованы. Но, как правило, люди используют только правый канал симпатической нервной системы и становятся на сторону величества. Люди используют их, как они используют, как правило, солнечный канал, они становятся очень сухими личностями, у них, как правило, страдает печень, и, о, в общем-то, а, они становятся очень э, темпераментными, горя горячими людьми. Все матричи говорят, что они становятся очень агрессивными людьми. И им очень сложно э, в семье, э, у них плохие отношения э, с женами, как правило. Другое э, слово «раджа-йога». Or when it comes to the yoga, they call it that we have to eat the tongue is full inside. It's a fact, really, because it's really tough. But you know that what? Very much. Prachi yoga, it's a supposed idea, it's a supposed idea, that when the yoga rises, it will change the process of the organism. Допустим, если кундалин поднимается, то вишуди чакры, язык как бы а, заворачивается и без, поворачивается и достигает неба. Это действительно в какой-то мере происходит. Пример связан с автомобилем, допустим, у вас автомобиль и вам удается его завести. 
стартануть машину, поэтому, значит, вы пытаетесь сделать что-то с ней, толкнуть ее, вытащить какую-то часть, чтобы она поехала. То же самое происходит в Раджи-йоге. Если вам не удается пробудить кундалини, то, в общем-то, все ваши, все ваши усилия связаны с чакрой. И все ваши усилия, связанные, допустим, с балансировкой чакры, очисткой чакры, они практически не имеют смысла. Это, что за смысл, так сказать, крутить э, руль э, автомашины, если вы не завели машину саму, не, не стартанули машину? Скажем, допустим, в Раджа Йоге тоже используется такой прием, что язык разрезается, и затем вообще они используют всевозможные строительные настойки, смазывают и пытаются язык как бы удлинить, чтобы его можно было завернуть и достичь вот того как там определенной точки. Но, в общем-то, это современному человеку не подходит, я не думаю, живущему в нашем обществе. Жена значит наблюдала это в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, и она говорит, это идея, идея, в которой человек должен страдать для того, чтобы войти в это королевство, в духовное королевство любви, это идея абсолютно плоха, абсолютно никуда не годится. Пожалуйста.
никуда не идти за тем. Yeah. 
on the mother, she made a puddle to protect him and also she kills all the snakes. Uważa Pani Maria Jaksa ze Świrka. Właśnie ona jest kundelini, że się siedziła i ubiła siu negatywną energię. Also she died in the church. A także ta kundelini bardzo jest w cerkwie. Imagine the church. I don't know what you're saying, but you're saying that church doesn't ordain a woman. О, я не знаю, как в вашей церкви, как в Казахстане, но вот в католической церкви женщина не может стать священником. И в то же самое время Дискундали является о матерью, изначальной матерью. Вы представляете себе, существует Бог Отец, существует Бог Сын и нет Матери? Как это может быть? В Индии, например, Бог имеет женское начало. So it's very difficult uh, that to put down uh, 50, 60 percent people as something lower. Это очень отрицательный эффект, когда когда проявляется дискриминация 50, 60 процентов людей нашего населения между женскими. Such differentiation for men or women is nonsense. Such a theory, such a theory, ah, we will have to change it. Even a woman can do it. No discrimination in terms of one or the other. Yes. 
Вопрос таков. Когда появился первый самореализованный человек? Восемь тысяч лет назад жил такой святой человек Чанака. Он тесть Рамы, он был реинкарнацией мастера. Его, его ученик Чикета пришел к нему получить реализацию. И он ему ответил, что ты, пожалуйста, можешь меня просить обо всем, но только не проси меня самореализации, дай тебе самореализацию. Таким образом он его проверял и проверял очень долго. Очень сложно рассказать об истории процесса реализации, но это внутренний и очень большой, очень интересный процесс. На деле жизни когда-то было всего несколько цветков, которые могли принести плоды, но сейчас дерево жизни цветет, сейчас пора цветения. Шиматочи спрашивает зал, хотите ли вы получить самореализацию? Пожалуйста, есть несколько условий важных, которые необходимо выполнять. Прежде всего, необходимо простить себя, самих себя и забыть свое прошлое. Не чувствовать себя виноватым ни в чем. Мы всего лишь люди, и только люди могут совершать ошибки. Поэтому нет никакого смысла не чувствовать себя виноватым. И эта всепроникающая энергия является океаном прощения. Какую же ошибку вы можете совершить, чтобы она не могла раствориться в этом океане прощения? И второе условие. Простите, пожалуйста, всех, несмотря ни на что. Простите, пожалуйста, всех. Вы можете сказать, что очень сложно прощать. Но вы прощаете, либо вы не прощаете, логически подумав, вы уже это ничего не делаете. Но если вы не прощаете, вы не владеете самим собой. Поэтому лучше всего простить от всего сердца. Простите раз и навсегда. Простите. 
И третье, мы как бы войдем в состояние красоты и любви. Королевство радости. Мы войдем а, в сад чистоты и мира. И мы будем знать, мы поймем, насколько мы прекрасны. So Поэтому, пожалуйста, отнеситесь э, к себе с уважением и с уважением. Не злитесь, пожалуйста, сами на себя. Может быть, вы что-то сделали в прошлом, совершили. Забудьте об этом. В своих поисках вы, возможно, действительно что-то сделали. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Не осуждайте сами себя. Кундалини будет судить правильного. И, пожалуйста, верьте себе. Чувствуйте себя уверенными. А возможно, что-то уже чувствует сейчас за холодный поток в пальцах ладони. Пожалуйста, мы попросим вас всех снять обувь. Yes. Yes. 
это просто Разделение 
технологические изменения, что надо пожалуйста, пожалуйста, если вы чувствуете, что где то Можете снять свои очки, снимите очки, те, кто их носит, потому что вы все равно будете закрывать глаза. Те, кто не хотят получить организацию, пожалуйста, вы можете покинуть этот зал. Потому что вы будете мешать другим людям. Потребуется всего лишь 10 минут. Закройте глаза, пожалуйста, медленно. Правую ладонь положите, пожалуйста, на сердце. Правую ладонь на сердце. Если вы спросите вопрос, задайте вопрос. Можете сказать Шри Матаджи, либо Мать, кого вы говорите? Спросите, пожалуйста, три раза. Мать или Шримадачи, я дух. Спросите, пожалуйста, в глубине своего сердца. Шримадачи, мать, я дух. Если вы являетесь духом, вы мастер в себе. Вы контролируете сами себя. Опустите, пожалуйста, правую руку, пользуйте ее в разве в стороне верхней части вода. Опустите другой вопрос. Мать, я сам себе учитель, я сам себе мастер. Спросите, пожалуйста, три раза. Я уважаю вашу свободу, и я не хочу навязывать вам знания. Опустите, пожалуйста, в правую ладонь в область паха, в нижнюю часть живота, там где нога соединяется с животом. И попросите, пожалуйста, шесть раз. Мать, дайте мне, пожалуйста, чистое знание. Шесть раз. Потому что у этого центра шесть лепестков. Когда вы когда вы просите чистое знание, он умение начинает подниматься. Пожалуйста, поднимите теперь правую руку в область э, верхней части живота под ребра. Чтобы открыть этот центр для того, чтобы кундали не прошла. Повторите, пожалуйста, 10 раз с полной уверенностью. Мать, я сам себе мастер. Мама, 
truth about you is that you are not this body, you are not this mind, you are not this emotion, and you are not ego or conditioning, but you are pure spirit. Высочайшая истина заключается в том, что вы не это тело, либо этот ум, либо эмоции. Высочайшая истина в том, что вы чистый дух. So now raise your right hand on your heart and with full confidence please say whether I am the spirit. Пожалуйста, поднимите ладонь правой руки на область сердца. И повторите с полной уверенностью. Мать, я дух. Мать, я дух. Как я сказал вам ранее, эта всепроникающая энергия является океаном любви. Это океан любви и радости. Но более всего, прежде всего, это океан прощения. Поэтому все эти ошибки, все ваши ошибки распаряются в этом великом океане. Пожалуйста, положите ладонь правой руки на шею плотно и поверните голову направо. Пожалуйста, повторите с полной уверенностью. Повторите, пожалуйста, с полной уверенностью. Повторите 16 раз. Мать, я ни в чем не виновен. Или не виноват. Мать, я ни в чем не виновен. Как я сказал вам выше, вы прощаете его, не прощаете, ничего, опять вы ничего не делаете. Но если вы не прощаете, то вы теряете самих себя. Поэтому вы прощаете всем. So now, please put your right hand on your forehead across and bend your head slowly on it. Пожалуйста, положите ладонь руки правой на лоб и наклоните лоб вперед. Here we have to say, with full understanding, not how many times, Mother, I forgive Повторите, пожалуйста, чувство полного сознания. Мать, я прощаю от всего сердца. Для своего собственного удовлетворения, пожалуйста, попросите прощения, чтобы не чувствовать виноватым. Не чувствуйте себя при этом виноватым. Попросите прощения. Для 
Для этого ладонь правой руки положите на затылок и наклоните голову как можно дальше, как можно дальше. Я могу сказать, что все эти вещи могут быть энергии. Если я совершил какую-то ошибку, то прости меня за это. Now stretch your hand. Пожалуйста, вытяните ладонь, оставьте пальцы. I put the center of your palm on top of the bottom of the hand. И положите ладонь так, чтобы центр ладони ложился на теме головы. This is important. So this is how push back your fingers. I'm going to move your thumb seven times. Это очень важно. Надавите плотно и поверните. Куда Наклоните, пожалуйста, голову вперед и поверните ладонь семь раз. Я не могу отнять у вас свободу, поэтому вы должны попросить сами, сами от души. Мать, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, самореализацию. Мать, дайте мне, пожалуйста, самореализацию. Is this the brain of the 
Это поток всепроникающей энергии любви. Это поток всепроникающей энергии любви. Опустите, пожалуйста, руки. Вы чувствуете себя расслабленным. И, конечно, без мысли. Все те, кто сумели почувствовать холодный поток, выходящий из пальцев ладони обеих рук, и из теми головы, пожалуйста, поднимите руки. Пожалуйста. Поднимите руки, вот руки. А, вот какие из вас почувствовали. Те из вас, кто не почувствовал сегодня, почувствуют завтра. И те, кто почувствовал, почувствуют еще более. Но вам нет никаких дискутировать об этом. Это выше вашего сознания. Некоторые почувствовали горячий поток, либо это дай ему потоку выйти, это его ощущение. Вы будете чувствовать себя очень хорошо. Вы также, если вы не прощаете, вы также чувствуете этот горячий поток. Пожалуйста, направьте э, правую руку в сторону шлематочки и левую руку вверх. Вот так. Пожалуйста, ладонь левой руки направлена в сторону лица. Не так, а вот так. На, ты все, помимо, и не Пожалуйста, попросите от сердца, скажите от сердца. Мать, я прощаю, я прощаю всем. Вы чувствуете прохладный? Теперь попробуйте. Сейчас лучше. Yes, sir. 